Oshoi, já pessoa e está com estifla, só um Eu há coisa de te lascar, de braço, ali eu não placa a Não ia bem. Vou que na boca o crvene vunene džemper, koji mu je naštrikala baka i još par grimiznih čarapa. Kad je bio cijeli crven, pogledao se u zrcalo i uskliknu. Vrapca mu cvrkutavoga, sad izgledam kao djet mraz. A ja ne volim, Božić. Nije dobro. Djete je pričevice. Došla sam da vam pričam priču i da znate tu priču na hrvatskom i na romskom jeziku. Pa, na primjer, ja dok pričam se lijepo osjećam, ne znamo, živim se v priču. Ja sam se odlučila prijaviti u tu, da pričam priče po tome što sam htjela provoditi na romski, po tome što još mala djeca prek škola ne znaju hrvatski jezik. Koja je ovo boja? Zelena. Zelena. I šta je on radi onda s tom zelenom bojom? Šipa šipu zelene boje. Možda da mi bolje to vidite. Da ga moj nam vadle. A na hrvatskom? A kakve je sad on boje kad je njih glava? Glava, glava. Super, a šta je to ima sad na glavi? Kapu, kapu. Bilo mu je tako hladno da je iz kada izašao potpuno plav. Cvrkučući zubima, pogledao se u zrcalo i uskliknuo. Brr, od plave jako loše izgleda. Nije dobro. Pa meni je bilo jako dosadno. Nisam znala kako iskoristiti svoje slobodno vrijeme. I razgovarala sam sa svojom prijateljicom Frankom, koja mi je predložila da su te te pričalice jako zabavne i da bi se mogle s tim baviti. Mi cure smo počele u šestom razredu pričati priču na predlog pedagogice. Ona nas je dovela ovamo i počele smo s jednom pričom o ježu. I nama se to jednostavno svidjelo. Volontiranje je kad nekome pomažemo bez toga da nam netko to naplačuje ili daje nekakvo materijalno sredstvo i to. Pa ja mislim da je to jako dobro zato jer nekome kome je jako potrebna pomoć može mu pomoći s time. Ja sam prvi puta čula za volontere negdje pred dvije godine. Znači ja sam čula da studenti idu po bolnicama ako se odluče i onda Znači, oni tam čitaju priču djeci koja su bolesna i tako ih usrećuju, znači iz mame im usmeh na lice i onda se sigurno oni ljepše osjećaju. To je mene inspiriralo da ja isto čitam priče. U srijedi se Vuk ušuljao k seljaku i ubrao mu sve ruže iz vrta. Zatim se po cijelom tijelu prekrio cvjetnim laticama. Kad je bio cijeli ružičast, Pogledao se u zrcalo i uskliknuo. Bljak! Sad sam kao princeza! Nije dobro. Imam ten sviten kum. Tete? Tete, pisalice. Kum nič imam? Franka, Rinata, Ema, Melanie, Bela, Bela, Eta prijelice. Še ću s osmendrom pričastam? Kako mu fukut frle. No, za pa hrvatski? Meni? Meni. Je bilo lijepo? Meni je bilo lijepo. U ovoj priči? U ovoj priči. Po tome? Po tome. Što je ukrao? Što je ukrao sveće. 
bili su jako veseli, govorili su nam da uvijek dođemo k njima, djeci je to bilo jako zabavno i htjeli su da se družimo s njima. Mi smo im za nagradu odplesali smo s njima, družile se i tako. Bio je jednom jedan veliki crni vuk kojemu se nije sviđala njegova boja. E un date mari vuk šano je i ne mandri boju gdje. Nemamo nikakve priče tako na romskom je. Jedino ako mi to prevedemo. Pa mi se dogovorimo u nekakav slobodan dan ili u slobodno vrijeme kada se možemo naći i to mi uzmemo knjigu, pa uzmemo si i papire, pa to mi napišemo i tako dogovaramo se kada ćemo ići u koliko sati i to. Najljepše me dok djeca to jako vole i dok dođe do nas i zagrle nas, da smo onda i mi vesele, pošto su i oni vesele. Cilj nam je da oni nauče bolje hrvatski i da razumiju i da znaju bolje govoriti. Da lakše stupe u prvi razred i da im bude lakše. Ruzit će ste. Ova? Ljubit će ste. Ljubit će ste. Ljubit će ste. Jedne večeri na rubu živaca Vuk se pogledao u zrcalo i rekao Ništa to nije dobro, ne želim više biti ni zelen, ni crven, ni ružičast, ni plas, ni naranđast, ni smeć, ni raznobojan. Ipak mi se sviđa da budem kao Vuk.